Nós, do Última Hora, estamos aqui no Rio Centro, na Super Rio Exo Food. Um evento que tem como base fundamental apresentar ao mercado carioca e nacional tudo aquilo que existe moderno e atual, não só no mundo da degustação, mas também no mundo da bebida. Por isso, nós, na última hora, viemos diretamente aqui na indústria de bebida Paris, onde eu já quero conversar com a responsável pelo marketing. Tudo bem, querida? Obrigado pelo carinho. É analista do marketing, que é a Tatiana Urbano. Muito obrigado pela entrevista. E também agradecer a você, por você dispor, você está enrolado ali, todo mundo em cima de você, que é o Luiz França, que é o gerente regional de vendas. Vamos conversar, bater um papo, começando com você. Conta um pouco da história, de onde vem o nome Paris, quantos anos tem a empresa, porque eu sempre falo com o meu ouvinte telespectador, a importância de você conhecer a empresa. Uma empresa que nasce com bastante tempo, ela já proporciona qualidade de conceito, e isso vocês têm apresentado durante o tempo de existência de vocês. Sim. Então, a indústria ela, ela foi lançada em 1971. Né? No começo era uma empresa pequena, familiar, da família Paris. E começou fabricando a caninha da roça, que é a caninha da roça 600 ml, a de vidro, aquela embalagem tradicional né? que a gente tem até hoje. E depois ela foi expandindo em 2010, mais ou menos, daí começamos a introduzir outros produtos, daí foi vendida, né, foi uma outra, uma outra, um outro pessoal que tomou conta da empresa e começou a expandir é, essa linha de produtos. Aí nisso já entrou a, a linha de, de vodka, que é a linha Leonoff, a linha do Full Energy, né, e alguns produtos saborizados da Leonoff Ice também. Ótimo, daqui a pouco eu vou te fazer algumas perguntas, que eu quero, quero que você me fale o posicionamento do mercado, e fiquei muito feliz agora com a colocação dela. Eu juro para vocês, eu não sabia que Caninho da Rosa, que é uma bebida de muitos anos, ela pertence a esse grupo. Olha que satisfação, já vou sair daqui com uma garrafa dela. Querido, Luiz de França, primeiro, queria, baseado nas informações que ela trouxe, queria primeiro conhecer um pouco, hoje, pra, eu não sou um grande entendedor, Brincadeira, não vou levar porque eu não bebo, não tenho é, como base a bebida. É lógico que eu gosto de um bom vinho, porque aprendi a beber vinho de família, sou de família italiana, então para mim é mais fácil. Eu te pergunto para você, isso tem segredo? Isso tem técnica? Com certeza isso necessita de um estudo. Não é assim, vou botar aí no mercado, eu acho que não funciona assim. Fala para nós um pouquinho, dá para você explicar esse diferencial que hoje vocês oferecem ao mercado? Só pontuando mais uma parte, essa virada que a Tati comentou, ela aconteceu no meado dos anos de 2000, né? Ah, quando você diz a mudança de família, é isso? É, saindo um pouco da cachaça né, e ampliando mais o nosso o mix. Moleque, isso, isso, entrando para vodka, para energético. Falando um pouco dos produtos aqui. A vodka Leonoff, ela hoje ela é líder no segmento low price, tá? É, tem estudos, revistas da Nielsen, onde ela é o maior volume de venda é a Vodka Leonoff. E o estudo que a gente faz é, toda hora se muda, toda hora tem alguma novidade. né E a gente entendeu que esse momento agora é os produtos com sabores, principalmente por causa da, do noturno, de mulheres que saem, querem experimentar. Então a gente lançou a Ice, né? que é essa garrafinha menor aqui, Pine Berry, que é morango com pimenta. tá É Nossa. fantástico. Quem experimenta se apaixona. A gente vem com o gin também, que é o momento, o mercado está aquecido para o gin. Só que a gente também não pode ficar só em linhas vodkas e energéticas. E a gente vem com a nossa cachaça premium, a cachaça da roça. A partir desse ano, ela vai participar de alguns campeonatos e tenho certeza que ganharemos alguns selos aí de, de cachaça e de cachaça boa. Nossa, olha a motivação que ele já está dando para que você, meu ouvinte telespectador, já busque a qualidade dessas bebidas. Bom, vamos lá, Tatiana, vamos falar um pouquinho, Tatiana Urbano, vamos falar um pouquinho sobre posicionamento do mercado, como é que hoje a empresa está se colocando no mercado, quanto o SKU tem, aonde hoje de imediato já tenho essa distribuição pelo Brasil, como eu estou hoje me formatando dentro do posicionamento da área de marketing. É, hoje, falando em Rio de Janeiro, hoje a gente é, é bem, a gente tem uma distribuição bem grande, principalmente né, na linha Leonoff e Caninha da Roça, né, e 
pegando um pouco do, um pouco do nicho do que o Luiz falou, a Extra Premium, a gente pretende também participar de alguns prêmios até para a gente poder alavancar um pouco mais o, o nível dessa cachaça, porque é uma cachaça muito bem elaborada, é, ingredientes refinados. Então, a gente vem aí com várias novidades, inclusive, a gente procura estar sempre presente nas feiras, né? Em maio, a gente vai estar presente também na, na APAS, tudo mais. Uhum. Então, a gente pretende trazer muito mais novidade e, com isso, também conquistando novos mercados, novos nichos. Ela falou em conquistar novos mercados. Você que é um homem de venda que pode dizer para ela se está fácil. Mercado nacional hoje, ele absorve bem, ele hoje traz a possibilidade de se apresentar uma linha como essa com facilidade. Você já falou da bebida saborizada, que é um crescente no mercado nacional. As mulheres realmente têm isso como uma opção. Mas eu te pergunto, quando se volta para uma bebida um pouco mais quente, né? É conhecido como bebida mais quente. É, esse mercado, ele está acessível? Está muito aquecido. É, a gente não tem muita noção, quando não, não participa, do que se vende e do que se consome. Então, está muito aquecida. A caninha da Roça Pet hoje, ela é líder no mercado no Rio de Janeiro. É, e cada mês, cada ano que passa, a gente consegue vender mais. Aí a gente vem a caninha de 600, a cachaça da Roça Litro. Só que, como a gente falou, não dá para ficar só em um segmento. Ah, é, a, então, a empresa está sempre inovando. A gente tem o Energético Full, a gente tem mais quatro sabores da Ice, tem melancia. Nós fomos a primeira indústria a lançar o sabor Pine e o melancia. Limão, frutas vermelhas, kiwi, o gin a gente tem esse, tem o tradicional. A vodka Leonoff a gente tem também saborizado. Então, a gente tem que estar tá sempre se inventando e renovando, porque senão a gente fica para trás. Adorei as palavras finais. Sempre renovando e sempre se inovando. Porque é diferente renovar e inovar. São dois caminhos que você tem que seguir para manter o seu negócio. Tatiane, primeiro, obrigado pela tua Sim. entrevista. Obrigado pelo carinho. Foi excelente. Tá? E eu gostaria de finalizar, é, Luiz, quando eu fiz a pergunta sobre posicionamento do mercado, para ela no marketing, ela fez a boa colocação, mas na área comercial, hoje na área comercial, aonde vocês estão mais é, bem colocados no mercado, qual o mercado hoje que te atrai e hoje você pretende chegar até onde tem alguns lançamentos para 2024? Com certeza, a gente não pode ficar parado. Para a APAS, a gente tem mais um sabor de gin, né? não, não vamos revelar, vamos Sim, deixar tá surpresa. Guarda, guarda, e... quero estar tá lá. Até para estar tá registrado, tanto o gin quanto a ICE, aonde encontra é, os grandes atacados, os atacadão, açaí, mercados Guanabara, Mundial, aonde você visitar de supermercados e a ICE, a gente está posicionado. Luiz, obrigado pelo carinho, muito simpático vocês. E nós, na última hora, queremos dizer para você que foi a minha fala inicial. Quando você busca uma empresa que tem uma trajetória e uma história a contar, com certeza você vai estar adquirindo produto de qualidade. Por isso, nós, na última hora, queremos agradecer à indústria de bebida Paris por conceder essa entrevista. Obrigado, Tati. Obrigado, Luiz. Obrigado. Energia!